എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എസ് വി ആർ എൻ എസ് എസ് കോളേജ് വാഴൂർ സംഘടിപ്പിച്ച ഈ ലെക്ചർ സീരീസിൽ എനിക്ക് അവസരം തന്നതിന് ആദ്യമേ തന്നെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എം ജി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സ് സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലാണ് ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൻ്റെ ജോമെട്രിക് ആസ്പെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് അവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ടോക്ക് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് സെം ബി എസ് സി മാത്തമാറ്റിക്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതുകളിൽ ജൊഹാൻ ഹെൻറിച്ച് ലാമ്പർട്ടും വിൻസെൻസോ റെക്കാത്തിയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസെൻഡൻ്റൽ ലോകൃതമിക് ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ജൊഹാൻ ഹെൻറിച്ച് ലാമ്പർട്ട് ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ട്രയാങ്കിൾസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് വിൻസെൻസോ റെക്കാത്തി ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യമേ തന്നെ ഹൈപ്പർബോളയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എക്സ് വൈ സീക്വൽ ടു എ എ നോട്ടിക്കൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒരു ഹൈപ്പർബോളയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു ഹൈപ്പർബോളയുടെ എക്സാമ്പിളാണ് എക്സ് വൈ സീക്വൽ ടു എ എ നോട്ടിക്കൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും എക്സ് നോട്ടിക്കൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതും വൈ നോട്ടിക്കൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വൈ സീറോയിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതും വൈ ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എക്സ് സീറോയിലേക്ക് പോകും എന്നുള്ളതും വ്യക്തമാണ് ജോമെട്രിക്കിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഹൈപ്പർബോളയുടെ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് ആയ എക്സ് ആക്സസും വൈ ആക്സസും ആ ഹൈപ്പർബോളയുടെ അസിംറ്റോട്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അസിംറ്റോട്ട് ഓഫ് എ കെയർവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ട്രെയിൻ ലൈൻ വിച്ച് എ കെയർവ് അപ്രോച്ചസ് നിയർ ആൻഡ് നിയർ വിത്തൗട്ട് ടച്ചിങ് ടച്ചിങ് ദാറ്റ് കെയർ എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈപ്പർബോളയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് അതിൻ്റെ അസിംറ്റോട്ട്സ് ആയിരിക്കും ഹൈപ്പർബോളയ്ക്ക് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളാണ് ഉള്ളത് എ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്രാഞ്ചുകൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടറിലും തേർഡ് ക്വാർട്ടറിലായിട്ടായിരിക്കും കിടക്കുക എക്സ് വൈ സിക്കൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഹൈപ്പർബോളയുടെ ഹൈപ്പർബോളയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു ജോമെട്രിക് ജോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഹൈപ്പർബോളയിൽ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എം കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആയിരിക്കും അതായത് ഏത് പോയിന്റ് എം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഹൈപ്പർബോളയിലുള്ള ഏത് പോയിന്റ് എം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സുമായിട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എല്ലായ്പ്പോഴും എ തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഏത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും സെയിം ആയിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈപ്പർബോളയിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എം എം ക്യു ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സ് ബൗണ്ട് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ പി ഇൻറ്റു പി എം ആണ് ഈ പോയിന്റ് എം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എം എക്സ് വൈ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈയും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്നാണ് കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എഫ് ഇൻറ്റു എഫ് എം എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇത് എക്സ് ഇത് വൈ എക്സ് വൈ സിക്കൽ ടു എ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് പോയിന്റ് എം ഈ ഹൈപ്പർബോളിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സുമായിട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് ഈ ഹൈപ്പർബോളിക്ക് ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് സിമിട്രി ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഹൈപ്പർബോളിയുടെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകളും ഈ സെൻറ്ററുമായിട്ട് സിമിട്രിക്ക് ആയിരിക്കും കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിൻ്റെ ആംഗിളിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈനോടും ഈ ഹൈപ്പർബോള സിമിട്രിക്ക് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലൈനെ ആക്സിസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർബോള എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് ഹൈപ്പർബോളയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർബോള ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് എക്സ് വൈ സിക്കൽ ടു എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ വഴിയാണ് അതായത് ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ഈ ഇക്വേഷനിൽ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് ആ
കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒ ഈ റെഡ് ലൈൻസ് ആണ് പുതിയ ആക്സൈഡ് വരിക അതിൽ ഈ ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആക്സൈഡ് വിളിക്കുക ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എം എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ആ ഹൈപ്പർബോളിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അത് പഴയ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്മോൾ എക്സ് കോമ സ്മോൾ വൈ എന്നായിരിക്കും ആ പോയിന്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ എമ്മിനെ പഴയ എക്സ് ആക്സിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പി അതായത് ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ ഈ എമ്മിനെ പഴയ വൈ ആക്സിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ക്യൂ ഈ ഒ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും സ്മോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റിനെ ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുതിയ ആക്സിലേക്ക് ഞാൻ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോയിന്റാണ് എന്ന് ആ എന്നിനെ പഴയ എക്സ് ആക്സിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോയിന്റാണ് കെ അതുപോലെ ഈ എന്നിനെ പഴയ വൈ ആക്സിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പോയിന്റാണ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്മോൾ എക്സും സ്മോൾ വൈയും ക്യാപിറ്റൽ എക്സും ക്യാപിറ്റൽ വൈയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് ഒ പി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കതറിയാം എക്സ് ആണ് ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഒ പി എനിക്ക് വേറൊരു ഇതിലും കൂടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ഒ കെ മൈനസ് പി കെ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഈ ഒ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒ കെ എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലൈൻ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഒ എൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഒ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എൻ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇനി പി കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പി കെ എന്ന് പറയുന്നത് പി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലൈനെ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് പോലെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതും ഫോർട്ടി ഫൈവ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പം പി എം എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ഈ ഈ പി കെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എം എടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടുക അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എം കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ എക്സിനെ ഞാൻ ഒ കെ മൈനസ് പി കെ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു അതിൽ ഒ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എൻ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് പി കെ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എം കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ പഴയ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഒ എൽ പ്ലസ് എൽ ക്യു എന്ന് എനിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒ എൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എൽ ബൈ ഒ എൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എൻ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എം കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അതായത് ഒ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എൻ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നും എൽ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എം കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നും കിട്ടും അതിൽ ഒ പി എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ എക്സ് ആണെന്നും ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ വൈ ആണെന്നും ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആണെന്നും എൻ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒ കെ മൈനസ് പി കെ അതായത് ഒ എൻ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി മൈനസ് എൻ എം കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എൽ പ്ലസ് എൽ ക്യു ഒ എൻ കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി പ്ലസ് എൻ എം കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്മോൾ എക്സ് ആണ് ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ വൈ ആണ് ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ആണ്
ഇനി എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഹൈപ്രബോള യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ സിക്കിൾ വൺ ആണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ഹൈപ്രബോള എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ സിക്കിൾ വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ടു എക്ക് പോലെയാണ് വണ്ണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ടു എക്ക് വണ്ണ് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എക്ക് വൺ ബൈറ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് അസിൻറ്റോട്ടായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹൈപ്രബോളയുടെ അങ്ങനെയുള്ള ആക്സിസിൽ എന്താണ് യൂണിറ്റ് ഹൈപ്രബോള എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സ് വൈ സിക്കിൾ ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് യൂണിറ്റ് ഹൈപ്രബോള എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സർക്കുലാർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് റിയൽ ആംഗിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ എടുക്കുന്നു ആ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൽ ഒരു റേ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റിക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നു ഈ പോയിന്റ് എക്സ് വൈ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈയും ആയിരിക്കും ഇത് യൂണിറ്റ് സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോസ് തീറ്റ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ബൈ വൺ എക്സ് എന്നും സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ബൈ എൺ വൈ എന്നും കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ തീറ്റ ബൈ കോസ് തീറ്റ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് സിമിലർലി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൽ ഈ പറയുന്ന ഓരോ ഓൾഡ് വേറെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യേണ്ടും ഒരു കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സീറോ ലെസ് ആൻഡ് കിലോ തീറ്റ ലെസ് ആൻഡ് കിലോ ടു പേ ആയിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ യൂണിറ്റ് സർക്കിളിലുള്ള ഏതൊരു പോയിന്റിനെയും നമുക്ക് കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ എന്ന രീതിയിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ സർക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കുക അതായത് സർക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ പരാമെട്രൈസേഷൻ ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഹൈപ്രബോളിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഹൈപ്രബോളി ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതൊരു യൂണിറ്റ് റെക്റ്റാംഗുലർ ഹൈപ്രബോളയാണ് അതിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സ് വൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വൈയും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പിലെ പോലെ തന്നെ കോസ് എച്ച് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് സൈൻ എച്ച് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആണ് ടാൻ എച്ച് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ എച്ച് തീറ്റ ബൈ കോസ് എച്ച് തീറ്റ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സർക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൽ എങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഹൈപ്പർബോളയിൽ ഹൈപ്പർബോളി ഫംഗ്ഷൻസ് പെരുമാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർബോളി ഫംഗ്ഷൻസിന് ഈ പേര് തന്നെ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയ സൈനും കോസും ടാനും എല്ലാം പീരിയോഡിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് സൈൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും പീരീഡ് ടു പൈ ആണ് ടാൻ്റെ പീരീഡ് പൈ ആണ് എന്നാൽ ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആയ കൊസൈനും ഹൈപ്പർബോളിക് കൊസൈനും സൈനൊന്നും റിയൽ സെൻസിൽ പീരിയോഡിക്കില്ല അതിനൊന്നും റിയൽ പീരീഡ് ഇല്ല മറ്റൊരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂണിറ്റ് സർക്കിളിൽ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ ആർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എ ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ആയും ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ റേഡിയലിലാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ബന്ധമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ടൈസ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഈ റേഡിയൽ മെഷറിലുള്ള ആംഗിളായിട്ട് വരിക യൂണിറ്റ് സർക്കിളിലെ ഏതൊരു ആർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ആർക്കിൾ എ ഒ ബിയുമായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ റേഡിയലിലുള്ള ആ ആംഗിളിൻ്റെ മെഷറിൻ്റെ മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏരിയയുടെ ട്വൈസ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതേ ഒബ്സർവേഷൻ തന്നെ ഹൈപ്പർബോളിയിലും ഉണ്ട് എ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈപ്പർബോളി സെക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹൈപ്പർബോളി സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ടൈസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ആംഗിൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഹൈപ്പർബോളിക് ആംഗിൾ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈപ്പർബോളി സെക്ടറിൻ്റെ ഏരിയയുടെ ടൈസ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ടി എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അനലറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് ഫോർ ദ ഹൈപ്പർബോളിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് സൈൻ എച്ച് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു ടി മൈനസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നുള്ളതും കോസ് എച്ച് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു
എം ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈപ്പർ ബോഡി കൊസൈൻ്റെ ഡെമിഷൻ പ്രകാരം ഈ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസച്ചിറ്റിയും ഈ ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സൈനച്ചിറ്റിയും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എം എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിനെ നമ്മുടെ പഴയ എക്സ് ആക്സിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഒ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പഴയ വൈ എക്സിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഒ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് സ്മോൾ വൈ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പഴയ സിസ്റ്റവും പുതിയ പുതിയ സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം അതായത് സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നും സ്മോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒ ക്യു സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ അതായത് കോസച്ചിറ്റി സോറി എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പം കോസച്ചിറ്റി മൈനസ് സൈനച്ചിറ്റി ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നുള്ളതാണ് ഒ ക്യു കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഒ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് കോസച്ചിറ്റി പ്ലസ് സൈനച്ചിറ്റി ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റും ഈ ഹൈപ്പർ ബോളിൽ ഉള്ളതാണ് ഈ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ആണ് അതായത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ആണ് സ്മോൾ സോറി ക്യാപിറ്റൽ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഒ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എക്സ് സ്മോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് മൈനസ് വൈ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അതായത് വൺ മൈനസ് സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് അതുപോലെ ഒ എൽ ഈ സ്മോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ റൂട്ട് അതായത് വൺ പ്ലസ് സീറോ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന ഹൈപ്പർബോളിയുടെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് ഒ കെ എ എൽ എന്ന് പറയുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും എം ആർ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും സെയിം ആണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒബ്സർവേഷൻ ഉണ്ട് ഹൈപ്പർബോളിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സുമായിട്ട് ബൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒ കെ എ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും എം ആർ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും സെയിം ആയിരിക്കും എം ആർ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും എം ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അതുപോലെ ഒ കെ എ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ പകുതി ആയിരിക്കും എ ഒ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എം ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആയിരിക്കും മറ്റൊരു ഒബ്സർവേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എം ഈ പറയുന്ന ക്യു കെ എ എം എന്ന് പറയുന്ന കെർവി ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്പിസോയിഡിൻ്റെ ഏരിയയുടെ കൂട്ടത്തിൽ എം ആർ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നതും ഒ കെ എ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയുടെ കൂട്ടത്തിൽ എം ആർ എൽ എ എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ കെർവി ലീനിയർ ട്രിപ്പിസോയിഡ് ഏരിയ കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ക്യു കെ എ എം പ്ലസ് എം ആർ ഒ ക്യു സീക്കൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ഒ കെ എ എൽ പ്ലസ് ആർ എൽ എ എം എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹൈപ്പർബോളിലെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ സെയിം ആയിരിക്കും എം ആർ ഒ ക്യുവും ഒ കെ എയിലും സെയിം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ട്രയാങ്കിൾ എം ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നതും ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ കെ എന്ന് പറയുന്നതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും പറഞ്ഞ കാര്യം ക്യു കെ എ എമ്മിൻ്റെ ഏരിയയുടെ കൂട്ടത്തിൽ എം ആർ ഒ ക്യുവിൻ്റെ ഏരിയ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്ന് പറയുന്നതും ഒ കെ എയിലിൻ്റെ ഏരിയയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആർ എൽ എ എമ്മിൻ്റെ ഏരിയ കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ എം ആർ ഒ ക്യുവും ഒ കെ എയിലും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യു കെ എ എമ്മിൻ്റെ
അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ക്യു കെ എ എം പ്ലസ് ഏരിയ ഓഫ് എം ഒ ക്യു മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് എ ഒ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ഹൈപ്പർബോളിക് സെക്ടർ ആയ എ ഒ എം ആയിരിക്കും വീണ്ടും ഒരു കാര്യം അറിയാം എം ഒ ക്യുവിന്റെ ഏരിയയും എ ഒ കെയുടെ ഏരിയയും സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ക്യു കെ എ എം എന്ന് പറയുന്നതും ഏരിയ ഓഫ് എ ഒ എം എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആണ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒ കെ എ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ കെർവി ലിനിയർ ട്രപ്പിസോയിഡും ക്യു കെ എ എം എന്ന് പറഞ്ഞ കെർവി ലിനിയർ ട്രപ്പിസോയിഡിന്റെ ഏരിയ സെയിം ആണ് ആ ഏരിയ ഹൈപ്പർബോളിക് സെക്ടറിന്റെ ഏരിയയുടെ തുല്യമാണ് ഈ ഹൈപ്പർബോളിക് സെക്ടറിന്റെ ഏരിയയുടെ തുല്യമാണ് ഹൈപ്പർബോളിക് സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഹൈപ്പർബോളിക് ആംഗിളിട്ട ഈ പറയുന്ന ഈ ഹൈപ്പർബോളിക് ആംഗിൾ ടി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏരിയയുടെ ടൈസ് ആയിരിക്കും ഈ ടി വരുന്നത് അതായത് ഈ ഹൈപ്പർബോളിക് സെക്ടറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ബൈറ്റ് വരും അതായത് നമുക്കപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ക്യു കെ എ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കെർവി ലീനിയർ ട്രിപ്പിസോഡിന്റെ ഏരിയയും ആർ എൽ എ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ കെർവി ലീനിയർ ട്രിപ്പിസോഡിന്റെ ഏരിയയും ടി ബൈ ടു എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ കൂടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ പറയുന്ന ക്യു കെ എ എം എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ അതായത് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് അസിംറ്റോട്ടായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലുള്ള സിസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ കെർവിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇൻറ്റർവലിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഏരിയ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ കെർവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം എക്സ് വൈ സിക്കിൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് എക്സ് വൈ സിക്കിൽ വൺ ബൈ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ വൈ സിക്കിൽ വൺ ബൈ ടു എക്സ് ആണ് വൈ സിക്കിൽ വൺ ബൈ ടു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കെർവിനെ ഈ പറയുന്ന ഇൻറ്റർവലിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഏരിയ ആണ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഈ വരുന്നത് ഒ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഒ കെ ടു സോറി ഇൻറ്റഗ്രൽ ഒ ക്യു ടു ഒ കെ വൺ ബൈ ടു എക്സ് ഡി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കെർവി ലീനിയർ സ്പേസിന്റെ കെർവി ലീനിയർ ട്രപ്പിസോയിഡിന്റെ ഏരിയ ആയിരിക്കും അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ക്യു കെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഒ ക്യു ടു ഒ കെ വൺ ബൈ ടു എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് വൺ ബൈ ടു കോൺസ്റ്റ് ആണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വൺ ബൈ എക്സിന്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഗ് എക്സ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൺ ബൈ ടു അവിടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലോഗ് ഒ കെ മൈനസ് ലോഗ് ഒ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു വരും അത് വൺ ബൈ ടു ലോഗ് ഒ കെ ബൈ ഒ ക്യു ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒ കെ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണെന്നും ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എച്ച് ടി മൈനസ് സൈൻ എച്ച് ടി ബൈ റൂട്ട് ടു ആണെന്നും നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ലോഗ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ബൈ കോസ് എച്ച് ടി മൈനസ് സൈൻ എച്ച് ടി ബൈ റൂട്ട് ടു എന്നാണ് വരുന്നത് ഈ റൂട്ട് ടുവും ഇവിടുത്തെ റൂട്ട് ടു ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ലോഗ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ കോസ് എച്ച് ടി മൈനസ് സൈൻ എച്ച് ടി എന്നാണ് വരിക അത് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ബാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലോഗ് വൺ മൈനസ് ലോഗ് കോസ് എച്ച് ടി മൈനസ് സൈൻ എച്ച് ടി ആണ് ലോഗ് വൺ സീറോ ആയി പോകുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ലോഗ് കോസ് എച്ച് ടി മൈനസ് സൈൻ എച്ച് ടി കിട്ടും അതായത് ഏരിയ ഓഫ് ആ കെർവി ലീനിയർ ട്രപ്പിസോയിഡിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു കെ എമ്മിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ലോഗ് കോസ് എച്ച് ടി മൈനസ് സൈൻ എച്ച് ടി കിട്ടും അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടി ബൈ ടു ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ടി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നതും മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ലോഗ് കോസ് എച്ച് ടി മൈനസ് സൈൻ എച്ച് ടി എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം ആണ് ഒരു ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരു മൈനസ് ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടി മൈനസ് ടി സിക്കൽ ടു ലോഗ് കോസ് എച്ച് ടി മൈനസ് സൈൻ എച്ച് ടി എന്നാണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് എച്ച് ടി മൈനസ് സൈൻ എച്ച് ടി എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന ആർ എൽ എ എം എന്ന് പറയുന്ന കെർവി ലീനിയർ സ്പേസിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനും നമുക്ക് ഇത് ഇൻറ്റർക്ട് ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ ഒ ആർ ഒ എൽ ഇവിടെയാണ് ഇൻറ്റർക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ ബൈ വൈ സിക്കിൽ വൺ ബൈ ടു എക്സ് തന്നെയാണ് ഇൻറ്റർക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഒ എൽ ടു ഒ ആർ വൺ
plus e raised to minus t divided by 2 on the other way first equation in the second equation is subtract the 2 and divide the other way e raised to t minus e raised to minus t by 2 in the other way sinh t in the other way tan h t in the other way similarly sinh t by cos t in the other way e raised to t minus e raised to minus t divided by e raised to t plus e raised to minus t in the other way but e definition on the other way पुद्वे हाइपर मैथमेटिक्स ले हाइपरबोलिक कोसिनो हाइपरबोलिक साइन को बोलेगी आप इस बीचों ना को बाकी तेरा रेशनल से बिटों वो ये रूप डेवलपमेंट में बोलेगी बो ई टी रियल आयरन कॉम्प्लेक्स आयरन इधर वाइल्ड आयरन तो टू मोर ने ज्योमेट्रिकल आर्गुमेंट्स लाम टी रियल आयरन बोर e raised to t minus e raised to minus t by 2 null on the other way e raised to t by 2 in the graph virtue minus e raised to minus t by 2 in the graph virtue other node in graph virtue this is the number of the number of the graph on the sin h t the graph on the other way the green color in the graph on the sin h t the graph on the other way merge the virtue on the other way at the other number of the e raised to t by 2 in the graph already we don't know number e raised to minus t by 2 on the graph on the other way this is the number of 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 the अब बोल e raised to t by 2 plus e raised to minus t by 2 इन औरे ना ना कोसेज़ टी वो इधर e ग्रीन कलर का ना 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 कोसेज़ टी डे ग्राफ़ ना औरे ना इनी इधर कोसेज़ टी डे ग्राफ़ होना इधर साइनेज़ टी डे ग्राफ़ होना साइनेज़ टी by कोसेज़ टी डे रेशियो डिग्री मारना साइनेज़ टी by कोसेज़ टी आना मारना बिटाने ची डे डेगा बिटाने ची डे ग्राफ़ होने अतः बोला नहीं आठ तरीके आ रही हैं वो ना हैंगिंग चेन प्रोड़ा होना इधर आधी माइट पोसी इधर जैकब बर्नोडी है ना इंदर ने प्रोड़ा नहीं होता है टू फाइंड द कर अस्सीम्ड बाय ए लूस स्ट्रिंग हंग फ्रीली फ्रॉम टू फिक्सर पॉइंट्स अतः इधर दो पॉइंट्स ले एक चेन तू ही करना इंदर शेप मिस्टेक तेरे एक कंजेक्शन ये दिनों अत पराबोड़ आना नॉन ये तो यानि पिनी डर जो आखिम जंग इन्होर ना आल अत पराबोड़ ऐल्ला इन्होर रोगी तो पर शे इंदा आना ये ना कंडोडी कैन साझी ला यानि पिनी डर आयर्थी अरनोटी तोनोटी तोनो का क्या पढ़ेगीम लेबनिसम हाइजिनसम जोहान बर्नोडी � मोन वर्ग के टिया आंसर नो रहना हाइपरबोलिक कोसे ही ना ना आपके आवाज़ में लगा ना ये प्रोडक्ट देने आना कैटनरी नो रहने पे डॉलर पड़ने दो बह हाइपरबोलिक कोसे ही ना हमारे कैटनरी नो रहने पड़ी किन्दो इतने ही मारने जाने दे ये टोकले उल्टपटन आगे ही किन्दो इधर आने दे रेफरेंस नानी 